ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും അൺ അക്കാഡമിയുടെ ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കേരള പി എസ് സി എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്നും ആ അതിൻ്റെ സിലബസ് നമ്മൾ കണ്ടു അതുവഴി സിലബസിന് ഒമ്പത് മൊഡ്യൂളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷനുകൾ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് എസ് സി ആർ ടിയുടെ ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു എസ് സി ആർ ടിയുടെ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് എസ് സി ആർ ടിയുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും എസ് സി ആർ ടിയുടെ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകം വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് അവർ ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗമാണ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് അതായത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ഡിസ്കഷനാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പതിവ് ഇൻട്രോ സെഷൻ ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും തുടക്കം എന്താണ് ഏകദേശം സെയിം സ്ക്രിപ്റ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ കാരണം അത് ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കേൾക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പം ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അൺ അക്കാഡമിയുടെ കേരള പി എസ് സി പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഷിക്ക് എന്നുള്ളൊരു കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ക്ലാസ്സിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോകാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇൻട്രൊഡക്ഷനും തുടർന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ടും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ ആഷിഖ് മുഹമ്മദ് ഞാൻ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ബി ടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് കൂടാതെ കറൻലി കേരള പി എസ് സി എക്സാംസിന് ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അൺ അക്കാഡമിയുടെ കേരള പി എസ് സി പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കോഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ അൺ അക്കാഡമിയുടെ കേരള പി എസ് സി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോഡ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എജ്യൂക്കേറ്ററിൻ്റെയും ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഓ എന്താണ് ചില ചാനലുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺ അക്കാഡമിയുടെ തന്നെ പല ചാനലുകൾ ചാനലുകളിലും റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസ് ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷെ റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേറ്ററുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല പക്ഷേ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളാണെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രാക്ഷനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അൺ അക്കാഡമിയുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ആപ്പ് വഴിയാണ് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എഡ്യൂക്കേറ്ററുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എഡ്യൂക്കേറ്ററുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിന് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കൺസേൺ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എഡ്യൂക്കേറ്ററുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയാൻ കാരണം അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസ് കണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെസ്റ്റുക
അപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ പ്രീ ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സമയത്ത് ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം അപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് ഡോ ഡൗട്ടുകൾ ചാറ്റ് ചെയ്ത് ലൈവായിട്ട് തന്നെ ചാറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം കൂടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒക്കെ സേവനം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇത് ഇവരെ പലരും നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി ഇരുന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഈ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എക്സാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റിലൊക്കെ വർഷങ്ങളോളം എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ എന്താണ് അനുഭവങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ആ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്തപ്പം ഇവർ ഫോളോ ചെയ്ത മെത്തേഡ്സ് അതെല്ലാം ഇവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുവഴി നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു ജോലിയിലോട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയും കൂടാതെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാറുന്ന സാഹചര്യമാണ് കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ സമയമാണ് നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സിൽ പോയിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല കൂടാതെ തന്നെ കേരള പി സി ഇപ്പോൾ എക്സാംസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് പക്ഷേ എപ്പോൾ ആണെങ്കിലും എക്സാംസ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ആ സമയം കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ പഠനത്തിനൊരു ബ്രേക്ക് വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അൺ അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഈ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൂടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ കോഴ്സുകളായിട്ടാണ് അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോഴ്സുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എൽ ഡി സിക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എൽ ഡി സി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ അൺ അക്കാഡമിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഫയർമാൻ അതല്ലെങ്കിൽ എൽ ജി എസ് എക്സാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി വിളിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന എസ് ഐ എക്സാം അതല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി ഒ പോലത്തെ എക്സാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത വർഷമൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന എക്സ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോലത്തെ എക്സാം അപ്പോൾ ഏത് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സുകളെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് അതായത് ഏറ്റവും റിവാർഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് അവർക്കുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെ അതാണ് അതായത് മാക്സിമം ഇത് കാണുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പിരൻസിനെ ഏറ്റവും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ കോഴ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ എഡ്യൂക്കേറ്ററിനും കിട്ടുന്ന നിർദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരവരുടെ മാക്സിമം ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഓരോ കോഴ്സുകളും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കോഴ്സുകളെല്ലാം ആ ഒരു ഒറ്റ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വഴി ലഭിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ കോംപ്രഹെൻസീവ് സിലബസ് കവറേജ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരിക്കലും ഒരു ഭാഗവും നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സായി പോവുകയില്ല കൂടാതെ മറ്റ് മറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യപ്രദം കാണാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ ടൈം കിട്ടുക ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുക പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കുക പി കേരള പി എസ് സിക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ലെവലിന് പോലും നമുക്ക് മലയാളം മീഡിയത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ലഭ്യമാക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരാൻ മാക്സിമം ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്
ഈ ഒരു ഈ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ മാർജിനലാണ് വളരെ എക്കണോമിക്കലാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു വർഷം മുതൽ ഒരു വൺ മന്ത് മുതൽ ടു ഇയർ പ്ലാൻസ് വരെ ഉണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് നമുക്കറിയാം കേരള പി എസ് സി എക്സാംസിനെ എപ്പോഴും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലോങ് ടേം ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയർ പ്ലാൻ എടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വൺ ഇയർ പ്ലാനിലുള്ള എമൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിലോ വെബ്സൈറ്റിലോ കയറുമ്പോൾ ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇ എം ഐ ആയിട്ട് മാസം മാസാമാസം അടയ്ക്കുന്ന രീതിയിലും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയർ പ്ലാൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്ലാൻ ബാക്കി പ്ലാനിൻ്റെ റേറ്റ്സും വൺ ഇയർ പ്ലാനും ടു ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ റേറ്റ്സും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഈ പ്ലാനുകളിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആഷിക്കുന്നുള്ള കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്ത് പഠിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിലോട്ട് വരിക നമുക്ക് കേരള പി എസ് സി എക്സാംസ് രജിസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മാക്സിമം ഒരുങ്ങിയിരിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഞാൻ എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും കൂടെ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീരീസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ റിവാർഡിങ് സീരീസ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹൈ റിവാർഡിങ് സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കേരള പി എസ് സി എക്സാംസിന് പ്രത്യേകം ഫോക്കസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സീരീസ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എസ് സിയുടെ സി എച്ച് എസ് എൽ അല്ലെങ്കിൽ സി ജി സി ജി എൽ പോലത്തെ എക്സാമുകൾക്ക് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പാർട്ടിലും ഉപയോഗപ്രദമാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കേരള പി എസ് സി എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻത്ത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ലെവൽ ഈ ഏത് ലെവൽ എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ അതിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിലാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല രീതിയിലും ഈ സീരീസ് ഹൈ റിവാർഡിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും നിങ്ങളിപ്പം കേരള പി സിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാം മാത്രമല്ല നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് ടെൻത്ത് ലെവൽ എക്സാം എഴുതും ട്വൽത്ത് ലെവൽ എക്സാം എഴുതും ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം എഴുതും അപ്പം എല്ലാ രീതിയിലും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു സീരീസാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു ആ അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസ് സി ആർ ടി ഡിസ്കഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയാറുള്ളതാണ് എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എസ് സി ആർ ടി എന്നുള്ളത് എന്താണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് അതായത് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷനാണ് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബുക്കുകളാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരള പി എസ് സിക്ക് ചോദ്യ പേപ്പർ ഇടുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു അധ്യാപകൻ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം റെഫർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സാണ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നടന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം അതുപോലെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന കേരള പി എസ് സി എക്സാംസ് ഇതെല്ലാം എടുത്ത് നോക്കിക്കൊള്ളുക നിങ്ങൾക്ക് എസ് സി ആർ ടിയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് സി ആർ ടി ഒരു ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എത്ര റാങ്ക് ഫെയിൽ പഠിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്ക് പഠിച്ചാലും ഒരിക്കലും എസ് സി ആർ ടിയെ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത് എസ് സി ആർ ടി മിസ് ചെയ്താൽ എന്തിന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്തിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന മേഖലയിൽ എസ് സി ആർ ടിയിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് അതായത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് പുസ്തകമായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പാർട്ട് വൺ
ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ കേസ് ആരെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ അതായത് എസ് സി ആർ ടിയുടെ ഡിസ്കഷനുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്യുവർലി എന്താണ് എസ് സി ആർ ടിയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് പോലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം എസ് സി ആർ ടിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ് സി ആർ ടിയിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് നമ്മൾ നിയമം നിർമ്മിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കേന്ദ്രതല ഭരണ സംവിധാനം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് കേന്ദ്രതല ഭരണ സംവിധാനത്തിലുള്ളത് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ട് പിന്നെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ട് പിന്നെ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് അറ്റോർണി ജനറലാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പേരടങ്ങുന്നതാണ് കേന്ദ്രതല ഭരണ സംവിധാനം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പം ഈ ഇത്രയും പേരടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ ഭരണ സംവിധാനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന നിയമത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നവരുടെ ഒരു ഇത് കാറ്റഗറി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലെവലിൽ ആ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഒന്ന് സെൻട്രൽ ലെവലിലുണ്ട് മറ്റൊന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന ആളുകൾ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെൻട്രലിലുള്ള അതേ സിസ്റ്റം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലെവലിലും ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം സെൻട്രൽ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്സ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പാർട്ടുണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പാർട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജുഡീഷ്യറി എന്നുള്ളൊരു പാർട്ടുമുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലെജിസ്ലേറ്റീവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അതായത് സെൻട്രൽ ലെവലിൽ ഭരണം നടപ്പിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ ലോ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആരൊക്കെയാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് അതായത് രാഷ്ട്രപതി പ്രസിഡൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആരാണ് സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയാണ് ബ്യൂറോക്രസി ഉണ്ട് ബ്യൂറോക്രസി ഉണ്ട് ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒഫീഷ്യൽസ് ഐ എ എസ്കാർ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭാഗത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കുന്നത് നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിച്ചത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്രസിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു മന്ത്രിസഭയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പ്രൈം മന്ത്രിസഭയുടെ ഹെഡ് ആരാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് കൂടാതെ അറ്റോർണി ജനറലിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പേരാണ് പക്ഷെ എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കോമണായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുവാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഉണ്ട് സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭയും പ്രൈം പ്രധാനമന്ത്രി എല്ലാവരും കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കൂടാതെ ബ്യൂറോക്രസി അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽസ് ആണ് ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും അടങ്ങുന്നവർ അടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ രാഷ്ട്രപതിയും മിനിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് എലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് രാഷ്ട്രപതിയെ നമ്മൾ എലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്
ഇനി നമ്മളെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ തന്നെ ആദ്യം കണ്ട പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചപ്പം പക്ഷെ എസ് സി ആർ ടിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രസിഡന്റ് ഈസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് പ്രസിഡന്റ് ഈസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ട് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റും ഉണ്ട് ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡന്റിനെയാണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെയാണ് അപ്പം ഒരു രാജ്യത്തെ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളായിരിക്കണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആരാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം എലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളാണ് അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ആ പോസ്റ്റിലോട്ട് വരുന്ന ആൾ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു റിപ്പബ്ലിക് രാജ്യമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ഏഴാം ക്ലാസ് പുസ്തകം പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പം പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് പ്രസിഡന്റ് ഈസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം He is elected by an electoral college for a term of five years. അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക രാഷ്ട്രപതി ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആളുടെ കാലാവധി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ഓഫീസിലോട്ട് എലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുടെ കാലാവധി എത്രയാണ് അതായത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ കാലാവധി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പൗരൻ്റെ കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അതായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക കൂടാതെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് രാഷ്ട്രപതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ആരൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഭരണഘടന പഠിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ആർട്ടിക്കിൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തി രണ്ടിലാണ് പറയുന്നത് ദർഷാൽ ബി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സോറി ദർഷാൽ ബി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തി രണ്ടിലാണ് പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്നും എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി പറയുന്നത് ഈ എന്താണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രൽ കോളേജിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് ആ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ജനങ്ങളല്ല വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ടിട്ടുള്ള ജനപ്രതിനിധികളാണ് രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്കറിയാം നമുക്കിപ്പം പാർലമെൻറ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളുമുണ്ട് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ എടുത്താലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു വിട്ട തിരഞ്ഞെടുത്ത് ക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുമുണ്ട് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എവിടെയൊക്കെയുള്ള ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് വോട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് പാർലമെൻറ്റിലുള്ള എല്ലാ ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സും വോട്ട് ചെയ്യും അതായത് ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും എല്ലാ ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് വോട്ട് ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കുക ലോക്സഭയിലോട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേരെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാജ്യസഭയിലോട്ടാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ രാജ്യ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഇലക്ഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്യില്ല കൂടാതെ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെയും ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ നിയമസഭയിലോട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരും രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലക്ട്രൽ കോളേജായിട്ട് എന്താണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഇലക്ഷനിൽ ആരൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൻ്റെ
ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഡിസ്ക് നേരത്തെ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ പറയാം എന്താണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തി നാലാണ് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് രാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന രീതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇലക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് എന്തായിരുന്നു പ്രൊപ്പോഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ബൈ സിംഗിൾ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ സിംഗിൾ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ വോട്ട് പ്രൊപ്പോഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ബൈ സിംഗിൾ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ വോട്ട് അപ്പൊ ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആ ഡിസ്കഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നൊരു തവണ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഈ ഫോണിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഡിസ്കഷനിൽ നിന്ന് എടുത്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകാതിരിക്കുക അടുത്തത് വീണ്ടും പ്രസിഡന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് All the executive powers of the central government are vested with the president of India. That is why we have to say that the central government is doing all the things in our country. We have to learn the article in the article. We have to learn the article in the article. We have to learn the article in the article. We have to learn the article in the article. We have to learn the sentence in the article. All the executive powers of the central government are vested with the president of India. That is why we have to learn the article in the article. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണ നിർവഹണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പേരിലാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഈ പറയുമ്പം എല്ലാം പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ എയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിക്കാൻ ആരുണ്ട് ഒരു മന്ത്രിസഭയും ആ മന്ത്രിസഭയുടെ ഹെഡ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും ഉണ്ട് ശരിക്കും ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രപതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ അന്ന് ഡിസ്കഷൻ എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ എന്താണ് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതി അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പേരിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ രാഷ്ട്രപതിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് ആരാണ് മന്ത്രിസഭയും ആ മന്ത്രിസഭയുടെ ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുമാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രസിഡന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് ആണ് കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമാണ് ആരൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ കൂടാതെ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെയും എന്താണ് നിയമസഭയുള്ള കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സും വോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യനിർവഹണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രപതിയുടെ പേരിലാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭയും അതിൻ്റെ ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുമാണ് ഇനി അടുത്തത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ച് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യോഗ്യതകൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് പക്ഷെ എസ് സി ആർ ടിയിൽ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നെന്താ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ഭാരത പൂരനായിരിക്കണം ഇത് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മുമ്പ് ചോദ്യമാണ് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഷുഡ് ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് അതായത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം മുമ്പത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പൗരനാകാൻ വേണ്ട മിനിമം പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വയസ്സ് എത്രയാണെന്നൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സാണ് എസ് സി ആർ ടി പഠിച്ചിട്ട് അന്ന് പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ ഈ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ഈ കണ്ടന്റ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നാണ് ഇതേ കണ്ടന്റ് മലയാളം മീഡിയം ആയിട്ട് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നോട്ടും മലയാളത്തിൽ പറയാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് കൂടാതെ മൂന്നാമത്തെ യോഗ്യതയായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷുഡ് ബി ക്വാളിഫൈഡ് ടു ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് ലോക്സഭ അതായത് ഒരു ലോക്സഭ മെമ്പർ ആ ആകാനുള്ള യോഗ്യതയും ഉണ്
അപ്പം ഇങ്ങനെ പല ഹെഡുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ സിലബസ് വെച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ എസ് സി ആർ ടിയിലെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സിൽ പറഞ്ഞ ആ പോയിൻ്റാണ് എന്താണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിമാരെയും അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാരെയും അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് രാഷ്ട്രപതിയായാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം രാഷ്ട്രപതിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരാളെ പിടിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ആക്കുകയല്ല ഒരു എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ മെജോറിറ്റി പാർട്ടി ഏതാണോ ആ പാർട്ടിയുടെ ലീഡറെ ആയിരിക്കും പ്രൈ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറയുന്ന ആളുകളെ ആയിരിക്കും പ്രസിഡൻറ്റ് എന്താണ് മന്ത്രിമാരായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻസ് അത് പ്രസിഡൻറ്റിൽ പറയുന്ന ഇതാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിമാരെയും അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവറിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കിയാലോ അപ്പോയിൻറ്റ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ജഡ്ജസ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് അപ്പം ഇത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ജുഡീഷ്യറി പവേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ പവേഴ്സിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സുപ്രീം കോടതി പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയും സുപ്രീം കോടതിയിലെ മറ്റ് ജഡ്ജസിനെയും അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് എസ് സി ആർ ടിയിലെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിയാലോ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള അധികാരമാണ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമാണ് ലോക്സഭയിലോട്ട് രണ്ട് പേരെയും രാജ്യസഭയിലോട്ട് പന്ത്രണ്ട് പേരെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവറിൽ വരുന്ന കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മുഡ്യൂള് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചത് കൂടാതെ ആക്ട് ആസ് ദ സുപ്രീം കമാൻഡർ ഓഫ് ആംഡ് ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവ സൈന്യാധിപൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സുപ്രീം കമാൻഡർ ഓഫ് ആംഡ് ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവ സൈന്യാധിപൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രപതിയാണ് കൂടാതെ എന്താണ് ആർമിയുടെയും നേവിയുടെയും എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ചീഫിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും രാഷ്ട്രപതിയാണെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ മിലിറ്ററി പവേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആംഡ് ഫോഴ്സസിൻ്റെ സുപ്രീം കമാൻഡറാണ് അല്ലെങ്കിൽ സർവ സൈന്യാധിപൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇനി അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഗിവ് അസെൻറ്റ് ടു ദ ബിൽസ് പാസ്ഡ് ബൈ പാർലമെൻറ്റ് അപ്പം നമുക്കറിയാം പാർലമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെ അടങ്ങുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ലോക്സഭ രാജ്യസഭ പ്ലസ് പ്രസിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും പാസ്സാക്കുന്ന ഒരു ബില്ല് നിയമമാവണമെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അനുമതി വേണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അസൻറ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് ഒപ്പിടണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പോയിൻ്റ് പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് ഡിക്ലെയർ എമർജൻസി അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അധികാരം മൂന്ന് തരം അടിയന്തരാവസ്ഥകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് നാഷണൽ എമർജൻസി ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാണ് അടുത്തത് ഏതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് അടിയന്തര മൂന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥകളും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആരാണ് രാഷ്ട്രപതിയാണ് അപ്പോൾ അതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പവറാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ഓൺ മേഴ്സി പെറ്റീഷൻസ് എന്താ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ എഴുപത്തി രണ്ടാണ് പൊതുമാപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരമാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അപ്പം നമ്മളത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ ഏത് കോടതി വിധിക്കുന്ന ശിക്ഷയായിക്കോട്ടെ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷയായിക്കോട്ടെ അത് വധശിക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശിക്ഷയായിക്കോട്ടെ അതിനെല്ലാം മാപ്പ് കൊടുക്കാനോ ഇളവ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം രാഷ്ട്രപതിക്കുണ്ട് അതാണ് ഈ മേഴ്സി പെറ്റീഷൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ എഴുപത്തി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തീരുമാനം എടുക്കാനും രാഷ്ട്രപതിക്ക് അധികാരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പവേഴ്സ് നമ്മൾ മുഡ്യൂൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പവേഴ്സ് ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത് എന്താണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെയും
അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് എസ് സി ആർ ടിയിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം വൈസ് പ്രസിഡന്റും എലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളാണെന്നാണുള്ള ആളാണെന്നാണ് എസ് സി ആർ ടിയിലും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതും ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എലക്ഷനിൽ ആരൊക്കെയാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾക്കൊന്നും റോളില്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എലക്ഷനിൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾക്കൊന്നും റോളില്ല ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലും എല്ലാ അംഗങ്ങളും വൈസ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ എലക്ഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്യും അവിടെ എലക്റ്റഡ് എന്നോ നോമിനേറ്റഡ് എന്നോ വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷേ രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാർലമെൻറ്റിലെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെയും എലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ പങ്കെടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലോക്സഭയിലെ രാജ്യസഭയിലെയും എല്ലാ അംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കും എലക്റ്റഡും പങ്കെടുക്കും നോമിനേറ്റഡും പങ്കെടുക്കും അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രപതിയുടെ കാലാവധി എത്രയാണ് അഞ്ച് വർഷമാണ് അഞ്ച് വർഷമാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെയും കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെയും ഒരു കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എലക്ഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാർലമെൻറ്റിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും വോട്ട് ചെയ്യും നോമിനേറ്റഡും എലക്റ്റഡും എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യും ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണെന്നും എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കൂടാതെ ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആരാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എസ് രാധാകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ആരാണ് ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് ഹമീദ് ഹൻസാരിയാണ് അതിന് ശേഷം എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണ് അപ്പോൾ രണ്ടു പേരും രണ്ട് ടേം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കാലാവധി നോക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്ന ഈ പോയിന്റുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ വൈസ് ഫസ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇനി വൈ വൈസ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എന്താണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഇദ്ദേഹമാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ ആർട്ടിക്കിൾ അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് പറയുന്നത് ദേർ ഷാൽ ബി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ദേർ ഷാൽ ബി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തി രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ദർ ഷാൽ ബി എ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പഠിച്ചത് അതിനുശേഷം പതിനൊന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് ദർ ഷാൽ ബി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വേണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് രാഷ്ട്രപതി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഡെത്ത് റെസിഗ്നേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവൽ പുറത്താക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇൽനസ് അസുഖ ബാധിതനാവുക അപ്പോൾ ഈ ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഓഫീസ് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആകും രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുക അത് തന്നെയാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനും രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ അറുപത്തി നാലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സംഭവമാണ് എന്താണ് ആരാണോ ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആകുന്നത് അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ അല്ല രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാനായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് പ്രിസൈഡ്സ് ഓവർ ദ സെഷൻസ് ഓഫ് രാജ്യസഭ ആരാണോ ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആകുന്നത് അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ ആകും അപ്പോൾ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രാഷ്ട്രപതി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുക കൂടാതെ രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തി സോറി ആർട്ടിക്കിൾ അറുപത്തി നാലിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റിലേറ്റഡ് 
അതിൽ നിന്ന് പ്ലസ് വീണ്ടും പതിനൊന്ന് കൂട്ടി എത്രയാണ് എഴുപത്തിനാല് വന്നപ്പോൾ എന്താണ് ദർ ഷാൾ ബി എ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വിത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആസ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലാണ് ഈ ഇവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാലും നമുക്ക് ആ റേഞ്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എന്താണ് മന്ത്രിസഭയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് യൂണിയൻ ഈ യൂണിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭ അപ്പോൾ മന്ത്രിസഭയുടെ ഹെഡ് ആരാണ് നമുക്ക് അറിയാം പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് രാഷ്ട്രപതിയോട് പറയും അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പം എന്താണ് ഈ മന്ത്രിസഭയുടെ ഹെഡ് ആരാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂബറുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് രാഷ്ട്രപതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസ് ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും റിയലി എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ മന്ത്രിസഭയാണ് മന്ത്രിസഭയും അതിൻ്റെ ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ എസ് സി ആർ ടിയിൽ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ മന്ത്രിസഭയും മന്ത്രിസഭയുടെ ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും കൂടിയാണ് ഇനി കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്തെല്ലാം അടങ്ങുന്നതാണെന്നും നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കീഴിലെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കീഴിലെ ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് മന്ത്രികളുണ്ട് മന് സോറി മന്ത്രിമാരുണ്ട് സഹമന്ത്രിമാരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിവിധ തസ്തികകളുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഇവരുടെ നമ്പർ എത്രയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഏ ആകെ മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം ആ സഭയുടെ എന്താണ് ലോക്സഭയുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അത് കൊണ്ടുവന്നത് ഏത് അമൻമെൻറ്റ് വഴിയാണ് നയൻറ്റി ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് പ്രകാരമാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെ അടങ്ങുന്നതാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോർത്തിരിക്കുക എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നെന്താണ് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കായിരിക്കും ഓരോ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ ചാർജ് അതായത് മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ ചാർജ് അതായത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പെട്രോളിയം അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം മിനിസ്ട്രി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ ചാർജ് ആയിരിക്കും ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർക്കുള്ളത് ഇനി ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിമാരുടെ ചുമതല ഇനി ഈ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ചുമതല അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയും പേരാണ് ആദ്യം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വരും ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കീഴിൽ എന്ത് വരും മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വരും അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും അടങ്ങുന്നതാണ് അതായത് മൊത്തത്തിൽ അടങ്ങുന്നതാണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ആദ്യം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പിന്നെ എന്ത് വരും ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ പിന്നെ എന്ത് വരും മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വരും പിന്നെ എന്ത് വരും ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വരും അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും അടങ്ങുന്നതാണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് മോർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓരോ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ചാർജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കൂടാതെ ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇനി മിനിസ്റ്റർ അതർ ഈ പറയുന്ന മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ വീണ്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയും അടങ്ങുന്നതാണ് മന്ത്രിസഭ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ മന്ത്രിസഭയുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ലോക്സഭയുടെ ആകെ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവന്നത് നയൻറ്റി ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് യൂണിയൻ സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രൽ കോളേജിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രൽ കോളേജിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇലക്ഷനിൽ ആരൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇലക്ട്രഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെയും ഇലക്ട്രഡ് മെമ്പേഴ്സ് വോട്ട് ചെയ്യും അപ്പം പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ തന്നെ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആളായ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും എല്ലാ അംഗങ്ങളും വോട്ട് ചെയ്യും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിൽ ആരും വോട്ട് ചെയ്യില്ല അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മന്ത്രിസഭയെക്കുറിച്ച് യൂണിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ലീഡർഷിപ്പിലുള്ളതാണ് മന്ത്രിസഭ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ മന്ത്രിസഭയും അതിൻ്റെ ഹെഡായിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയും കൂടി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്ട്രീസും ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവരെല്ലാം അടങ്ങുന്നതാണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കൂടാതെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സിന് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയാണ് സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇതേ ഒരു സ്കീം തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റിൽ വരുമ്പം പ്രസിഡൻറ്റിന് പകരം ആരായിരിക്കും വരുന്നത് ഗവർണർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലെവലിൽ പറയുമ്പോൾ ആരാണ് അത് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ഇനി ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ലെവലിൽ പറയുമ്പോൾ അത് ഗവർണർ ആണ് അവിടെയും എന്താണ് ഈ ഗവർണറെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ പ്രസിഡൻറ്റിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയായിരുന്നു സംസ്ഥാനം വരുമ്പോഴത്തേനും ആ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നുള്ള പോസ്റ്റിന് വരും ഗവർണർ എന്നുള്ള പോസ്റ്റ് വരും ആ ഗവർണറെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റും ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റും ആണ് പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ട വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് പാറലായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല നമുക്കിവിടെ വൈസ് ഗവർണർ എന്നുള്ളൊരു പോസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ അപ്പം കേന്ദ്ര തല ഭരണ സംവിധാനം നോക്കുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയുണ്ട് പിന്നെ അറ്റോർണി ജനറൽ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ മുടികൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചത് ഇതേ സാധനം സ്റ്റേറ്റിൽ വരുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റിന് വരും ഗവർണറാവും വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് വരും ഇവിടെ ആരുമില്ല പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് വരും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സി എം വരും മന്ത്രിസഭ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഇവിടെ അറ്റോർണി ജനറൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ആവും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത മുടികളിൽ പഠിക്കും പക്ഷേ എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പോയിൻറ്റുകൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഓർഗൻസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റിൽ തന്നെ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു അതായത് നിയമം ന ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു ഇനി നിയമത്തിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ചും കുറിച്ചും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആരാണ് ജുഡീഷ്യറി എന്താ ജുഡീഷ്യറിയുടെ റോൾ ശരിക്കും ജുഡീഷ്യറിക്ക് പല റോളുകളുണ്ട് ജുഡീഷ്യറി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫൈനൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും സുപ്രീം കോടതിയെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അവർ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്ന
ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതികൾ എന്താണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലുള്ള കോടതികളായിരിക്കും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ താഴോട്ട് വരുന്ന കോടതികളാണ് കോടതികളാണ് സബ് കോടതികൾ മുനിസിഫ് കോടതികൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ താലൂക്ക് ലെവലിലുള്ള കേസുകൾ കേൾക്കുന്ന കോടതികളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജുഡീഷ്യറിയുടെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിചാ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നവരും നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇവർ ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജുഡീഷ്യറിയുടെ പർപ്പസ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഓർഗനായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സുപ്രീം കോടതി ഇസ് ദ അപ്പെക്സ് കോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കോടതിയാണ് സുപ്രീം കോടതി അതിന് ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസും പിന്നെ കുറച്ച് ജഡ്ജസും ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതി ആണെന്നും എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയും ജഡ്ജസിനെയും അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് മറക്കരുത് നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതി പഠിച്ചപ്പം അതായത് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ഫൈവ് എന്താണ് നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയും ജഡ്ജസിനെയും അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കോടതി പിന്നെ ഈ പോയിൻ്റ് എസ് സി ആർ ടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം എസ് സി ആർ ടിയിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലവിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസും ജഡ്ജസും ഉൾപ്പെടെ ടോട്ടൽ തേർട്ടി ഫോർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് ടോട്ടൽ മുപ്പത്തിനാല് ജഡ്ജസ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരും ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ നമ്പർ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുമുള്ള അധികാരം പാർലമെൻറ്റിനാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതി പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പക്ഷെ എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റുകളാണ് സുപ്രീം കോർട്ടാണ് പരമോന്നത കോടതി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസും കുറേ ജഡ്ജസും ഉണ്ട് എത്ര ജഡ്ജസാണ് നിലവിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ജഡ്ജസാണ് ഇവരെ എല്ലാം അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതി ആയിരിക്കും ഓക്കെ കൂടാതെ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആരായിരിക്കും സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജ് ആയിരിക്കും സുപ്രീം കോടതിയിൽ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജ് ആയിരിക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക കൂടാതെ ബാക്കി ജഡ്ജസിനെ ഈ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും രാഷ്ട്രപതി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഒരു കൊളീജിയം എന്നുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജഡ്ജസിൻ്റെ ഒരു കൊളീജിയം ഉണ്ട് ഇവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പേര് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക രാഷ്ട്രപതിയോട് അപ്പോൾ അവരെ ആയിരിക്കും ജഡ്ജസായിട്ട് രാഷ്ട്രപതി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി സുപ്രീം കോടതി ഏത് തരത്തിലുള്ള കേസുകളെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്നും എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മൗലികാവകാശ ലംഘനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ എടുക്കും കൂടാതെ സേ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അതായത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കേസുകളാണെങ്കിൽ അതെടുക്കും കൂടാതെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇതേതാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള കേസുകൾ കൂടാതെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള കേസുകളാണെങ്കിൽ അതും ഇവരെടുക്കും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഭരണഘടനയുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രൊവിഷനെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കേസുകളും എന്താണ് സുപ്രീം കോടതി എടുക്കും കൂടാതെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള അപ്പീൽ കേസുകളും സുപ്രീം കോടതി എടുക്കും അതായത് ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഹയ്യസ്റ്റ് അപ്പീൽ കോർട്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി അതായത് നമുക്ക് സുപ്രീം കോടതി വരെ പോവാം എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് അപ്പം ഹൈക്കോടതി അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്ക്കോടതികളിൽ നിന്നുള്ള അപ്പീൽ കേസുകളും സുപ്രീം കോടതി എടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഹൈറാർക്കിയിലെ രണ്ടാമത് വരുന്ന കോടതിയാണ് ഹൈക്കോടതി ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഹയ്യസ്റ്റ് കോർട്ടാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കോടതി സുപ്രീം കോടതിയാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിലെ എന്താണ് പരമോന്നത കോടതിയായിട്ട് പറയാവുന്നത് ഹൈക്കോടതിയാണ്
ഇനി ഹൈക്കോടതിക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മൗലികാവകാശ ലംഘനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റും കൂടാതെ ഹൈക്കോടതിയുടെ കീഴിലുള്ള കോടതികളിൽ നിന്നുള്ള സിവിൽ കേസുകളുടെയും ക്രിമിനൽ കേസുകളുടെയും അപ്പീല് കേസുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റും കൂടാതെ എന്താണ് സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ ഇപ്പം കേരള ഹൈക്കോടതിക്കാണെങ്കിൽ കേരള നിയമസഭ പാസ്സാക്കുന്ന ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ എന്താണ് നിയമത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ഹൈക്കോടതിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്തിപ്പം ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊറോണ കൊറോണയ്ക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്താണ് അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേണമെങ്കിൽ കോടതിക്ക് അതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇടപെടാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഹർജി കൊണ്ട് കൊടുത്താലും ഇടപെടാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതും എന്താണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് എസ് സി ആർ ടിയിൽ ലോക് അദാലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ലോക് അദാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ലോക് അദാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനകീയ കോടതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണ് മീൻസ് പീപ്പിൾസ് കോർട്ട് എന്നാണ് ലോക് അദാലത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം എന്താണ് സാധാരണക്കാർക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കുക അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ കേസുമായി കൂട്ടമായിട്ടൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൈസ ചിലവുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ സാധാരണക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ആളുകൾക്കും എന്താണ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ നീതി അഫോർഡബിൾ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെയും കയ്യിൽ നീതി ലഭിക്കുക കൈ നീതി അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ലോക് അദാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾസ് കോർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം രണ്ട് പാർട്ടികളും ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു കേസാകുമ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആളുകൾ രണ്ട് വർഷത്തുള്ള രണ്ട് പാർട്ടികളെ തമ്മിൽ എന്താണ് അവർക്ക് മ്യൂച്വൽ അഗ്രിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗോസിയേഷൻ അതായത് പറഞ്ഞ് ഒത്തു തീർപ്പാക്കി ആ കേസ് തീർപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോകതാലത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതായത് ഒരുപാട് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാതെ മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് കോംപ്രമൈസ് എന്നുള്ള രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്ത് കേസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ കേസിൽ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പീപ്പിൾസ് കോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോക് അദാലത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക് അദാലത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലോക് അദാലത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് സാധാരണക്കാർക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുക അതായത് അവർക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിസ് ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലോക് അദാലത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ലോക അദാലത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത് പീപ്പിൾസ് കോർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവരെ തമ്മിൽ മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് കോംപ്രമൈസിൽ കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ നെഗോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലൊരു കോമ്പൻസേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒത്തു തീർന്നു പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒത്തു തീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഡിലേ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കേസ് തീർപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലോക അദാലത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ ഇന്നോവേഷൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്താണ് ഈ ജുഡീഷ്യറിയിലോട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഹൈ കോടതി സംവിധാനത്തിൽ തന്നെ ഹൈ സുപ്രീം കോടതിക്കും ഹൈക്കോടതിക്കും കീഴിലായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് സബോർഡിനേറ്റ് കോടതികൾ സബോർഡിനേറ്റ് കോടതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട്സ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലുള്ള കേസുകൾ കേൾക്കുന്നു അതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന സബ് കോടതികൾ മുനിസിപ്പ് കോടതികൾ അല്ലെങ്കിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികൾ താലൂക്ക് ലെവലിലുള്ള കേസുകൾ കേൾക്കുന്നു എന്നും നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ ഒരു റിവിഷനും കൂടെ എടുക്കാം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം എന്താ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻ ഇന്ത്യ ജുഡീഷ്യറി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ കണ്ടത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻ ഇന്ത്യയും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ജുഡീഷ്യറി ഇൻ ഇന്ത്യയാണ് കണ്ടത് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്
പാർലമെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ വരും പ്രസിഡൻറ്റ് വരും ലോക്സഭ വരും രാജ്യസഭ വരും ഇനി ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വരും ഗവർണർ വരും സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി വരും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ കേരളമാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്താണ് ഒരു ബോഡിയും കൂടെ ഒരു ഹൗസും കൂടെ വരും സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇതും വരും നോർമലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒറ്റ ഹൗസേ ഉള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വളരെ കുറച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലും ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടു എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതായത് ഭരണ നിർവഹണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ പ്രസിഡൻ്റ് ഉണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഉണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട് മന്ത്രിസഭയുണ്ട് ബ്യൂറോക്രസി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഓർഗനാണ് ജുഡീഷ്യറി എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതികൾ സബ് കോടതികൾ മുനിസിഫ് കോടതികൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികൾ ഓക്കെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓർഗനായിട്ടുള്ള ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഈ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻറ്റിന് തന്നെയാണ് ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും രാഷ്ട്രപതിയും അടങ്ങുന്നതാണ് പാർലമെൻറ്റ് രാജ്യസഭയാണ് അപ്പർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്സഭയാണ് ലോവർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഹൗസുകൾ ഉണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദ്വിമണ്ഡല സഭ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയെ കുറിച്ച് എസ് സി ആർട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രാജ്യസഭയിൽ ടോട്ടൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് പന്ത്രണ്ട് പേരെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു രാജ്യസഭയുടെ മറ്റൊരു പേരായിട്ടുള്ള പേര് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് രാജ്യസഭ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഹൗസ് ആണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ചേംബർ ആണെന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്ര രാജ്യസഭയ്ക്ക് കാലാവധി ഇല്ല പക്ഷെ രാജ്യസഭ അംഗങ്ങൾക്ക് കാലാവധിയുണ്ട് ആറ് വർഷമാണ് അതിൽ വൺ ബൈ തേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓരോ രണ്ട് വർഷവും വിരമിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കൂടാതെ രാജ്യസഭയ്ക്ക് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ് രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കൂടാതെ ലോക്സഭയുടെ ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടാണ് പക്ഷെ പ്രസൻ്റ്ലി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഡയറക്ട്ലി ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് ഇനി ലോക്സഭയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എന്നും പറയാറുണ്ട് ലോക്സഭയുടെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമേ ഉള്ളൂ രാജ്യസഭ പെർമനൻറ്റ് ഹൗസ് ആണ് കാലാവധി ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ലോക്സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ പറയുന്ന പേര് സ്പീക്കർ എന്നാണ് അതായത് ലോക്സഭ സ്പീക്കർ ആയിരിക്കും ലോക്സഭയ്ക്ക് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ഇനി രാഷ്ട്രപതി എന്നുള്ളത് എന്താണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മെമ്പറല്ല സ്റ്റിൽ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞതാണ് ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും പ്രസിഡൻറ്റും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ലോക്സഭ രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയ ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി പാസ്സാക്കിയാൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ നിയമമാവുകയുള്ളൂ ഇനി പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നിയമനിർമ്മാണമാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഓർഡിനറി ബില്ലാണെങ്കിൽ ലോക്സഭയിലോ രാജ്യസഭയിലോ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബില്ല് ഇരു സഭകളിലും മൂന്ന് തവണ വായിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് എന്താണ് രണ്ട് സഭയിലും ഈ ബില്ല് പാസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അടുത്തോട്ട് പോകുന്നു രാഷ്ട്രപതി അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു നിയമമായിട്ട് മാറുന്നു ഇനി അഥവാ ഈ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയ്ക്കും ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വിളിക്കും സംയുക്ത സമ്മേളനം വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിംഗ് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് സംയുക്ത സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് എന്നാൽ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ലോക്സഭ സ്പീക്കറാണ് ലോക്സഭ സ്പീക്കർ ഇല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭയിലെ തന്നെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യസഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ഇദ്ദേഹവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗത്തെ പിടിച്ചിട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിക്കാൻ പറയും എന്നാൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും രാജ്യസഭ ചെയർമാൻ സംയുക്ത സമ്മേളന
ഇനി പാർലമെൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഉപാധികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിലും കൂടുതൽ ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതാണ് ചോദ്യോത്തര വേള നോർമലി പാർലമെൻറ്റ് സെഷനുകൾ തുടങ്ങുന്നത് ചോദ്യോത്തര വേളയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ലോക്സഭയിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പതിനൊന്ന് മണി തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയാണ് പക്ഷേ രാജ്യസഭയിൽ ഇപ്പോൾ ടൈമിങ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് മണി തൊട്ട് ഒരു മണി വരെയാണ് ചോദ്യോത്തര വേള ഇപ്പോൾ ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ ചോദിക്കുന്ന പലതരം ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്റ്റാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അൺസ്റ്റാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ മുഡ്യൂൾ പഠിച്ചപ്പം പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഡിവൈസായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ അവർ അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യവേളയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ചോദ്യോത്തര വേള കഴിഞ്ഞിട്ട് സഭ അന്ന് കൂടിയത് എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് സഭ കൂടുന്നതിനൊരു അജണ്ട ഉണ്ടാവും അതിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മുമ്പും ചോദ്യോത്തര വേള കഴിഞ്ഞും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്തായിരിക്കും ശൂന്യവേള അപ്പോൾ ഈ ശൂന്യവേളയുടെ പർപ്പസ് എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അനൗ എന്താണ് അനൗദ്യോഗികമായി അതായത് ഇതിപ്പോൾ നോർമലി സഭയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോട്ടീസൊക്കെ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നോട്ടീസ് ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത കൊടുക്കാതെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് സീറോ അവർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിപക്ഷം എന്താണ് അടിയന്തര പ്രമേയം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സീറോ അവർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പക്ഷേ രാജ്യസഭയിലെ ടൈമിങ് വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്റ്റിൽ നോർമലി പറയുന്നത് എന്താണ് സഭയിലെ ചോദ്യോത്തര വേള കഴിഞ്ഞിട്ട് സീറോ അവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കായിരിക്കും അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സീറോ അവർ എന്ന് പറയാനും കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് മണി ബില്ല് സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാല് തരം ബില്ലുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വെച്ച് പഠിച്ച് പഠിച്ചതാണ് പക്ഷേ എസ് സി ആർ ടിയിൽ മണി ബില്ലിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി പത്ത് പ്രകാരമുള്ള ഒരു ബില്ലിനെയാണ് മണി ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പം എന്താണ് കേന്ദ്ര ഖജനാവ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പൈസ ചിലവാക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പൈസ വരുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതിനെ മണി ബില്ല് എന്നാണ് പറയാറ് അപ്പോൾ മണി ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ മാത്രമേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിന് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ബില്ല് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയാൽ അത് രാജ്യസഭയിലോട്ട് വിടും രാജ്യസഭയിലോട്ട് വിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പീക്കർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും ഇതൊരു മണി ബില്ലാണെന്ന് അപ്പോൾ എടുക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് ഇതാണ് മണി ബില്ല് അത് ആ മണി ബില്ല് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ലോക്സഭ സ്പീക്കറാണ് അപ്പോൾ രാജ്യസഭയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യസഭയ്ക്ക് മണി ബില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ പവറൊന്നും ഇല്ലാന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു അതായത് രാജ്യസഭയ്ക്ക് ഒരു പതിനാല് ദിവസം കൊടുക്കും രാജ്യസഭയ്ക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി രാജ്യസഭയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രാജ്യസഭയ്ക്ക് പറയുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് ലോക്സഭയ്ക്ക് സ്വീകരിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുക സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണി ബില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രാജ്യസഭ പവർലെസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും പവർ ഇല്ല എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മണി ബില്ലിനെ കുറിച്ച് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് നോക്കാം അതായത് സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പാർലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരൊറ്റ ഹൗസേ ഉള്ളൂ പാർലമെൻറ്റിൽ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും രണ്ട് ഹൗസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ വരുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഹൗസേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണീ ക്യാമറ ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളും എന്നാൽ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രണ്ട് ഹൗസുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭ രാജ്യസഭ എന്ന് പാർലമെൻറ്റിൽ പറയുന്ന പോലെ അവിടെ ലോവർ ഹൗസ് അപ്പർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ലോവർ ഹൗസും അപ്പർ ഹൗസും ഉണ്ട് ലോവർ ഹൗസ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉള്ളതാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭ എന്നാൽ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അപ്പർ ഹൗസ് ആയിട്ടുള്ള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയമ സമിതിയും ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം
ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന സിലബസിൻ്റെ കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏത് റാങ്ക് ഫെയിൽ നോക്കി പഠിച്ചാലും ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്ക് നോക്കി പഠിച്ചാലും എസ് സി ആർ ടിയിൽ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദ്യം കിട്ടാതെ വരാം പരീക്ഷയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും എസ് സി ആർ ടി സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് സി ആർ ടി ഡിസ്കഷനിൽ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഒമ്പതാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ എസ് സി ആർ ടി നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ എടുക്കാം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൊഡ്യൂൾസും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു മൊഡ്യൂളും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എസ് സി ആർ ടി ഡിസ്കഷൻ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടാതെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അണ് അക്കാഡമിയുടെ കേരള പി എസ് സി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർഷിക്കുന്നുള്ള ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷനുമായിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം അപ്പ